Shaki. I'd like to request the sir, please deliver his speech. He have another meeting in others. Sir, Iqbal Arsene. Aajke, Antojatik Nidwai Dibashukolakhe, the Alochana Shabhar, Manobar Shabhapati, Shastho Okulivakallar Montanalaya, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ শাখার মাননীয় অতিরিক্ত সচিব মঞ্চ বরিষ্ঠ আছেন প্রধান অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জয় আহমেদ এবং দ্য ডিগনিটারিজ সিটিং অফ দ্য ডায়াস অ্যান্ড মাই দি কলিগস টু ওয়ার্কিং ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ওয়েল দ্য প্রোটেকশন অফ আওয়ার পিপল দ্যাট ইজ দ্য নিড ওয়াইফস অ্যান্ড নার্সেস অ্যান্ড ফরেন representatives from different organization ami prothome i apnader ke shubhechha janacchi dhonnobad janacchi ebong kritoggota janacchi ebong dukkho prokash korchi je chole jete hocche taratari ami apnader অনুষ্ঠান এবং সকল যে কর্মসূচি সফলতা কামনা করছি আজকে বাংলাদেশের যে স্বাস্থ্যের প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে যে নার্স এবং মিড ওয়াইফের যে ইম্পর্টেন্স ফর দ্য delivery of health services and a sustainable the health program the policy maker must have been sent she did not have the passe to talk to get to do what go down and have a it's a observation she observation to say the after চিকিৎসা সেবা আমরা বলি যে হেলথ ডেলিভারি হেলথ সার্ভিসেস এর জন্য যে অর্গানাইজড যে ডেভেলপমেন্ট অফ পপুলেশন অর দ্য সেক্টরস এইখানে আমার মনে হয় যে একটু নজরদারি ডেফিসিয়েন্সি আছে কীরকম সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি ডাব্লিউএইচও রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী যে ক্রিটিক্যাল এবং নেসেসারি ক্রিটিক্যাল হচ্ছে পার টেন থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি হেলথ ওয়ার্কার অ্যান্ড হচ্ছে যে যে ইট ইস কমফর্টেবল যে টোয়েন্টি ফাইভ পার থাউজেন্ড অ্যান্ড যে আপনার হচ্ছে যে ইউনিট হচ্ছে যে টু পয়েন্ট এইট মানে টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন মানে টু পয়েন্ট এইট এখন টু পয়েন্ট এইট হচ্ছে যে আমার ডাক্তার দরকার পার টেন থাউজেন্ড তাহলে আমার যে নার্সেস দরকার হয় কত যে প্রায় তিন গুণ আচ্ছা এখন আমাদের দেশে যে টোটাল যে রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ান অ্যান্ড রেজিস্টার্ড নার্সের যে সংখ্যা এবং এখানে হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ মানে ওয়ান ডক্টর থ্রি নার্স ফাইভ যে প্যারামেডিক্স অ্যাজ এ হোল মানে আদার হেলথ ওয়ার্কার্স দেন দ্যাট অফ ডক্টরস অ্যান্ড নার্সেস এখন হচ্ছে যে আমরা যদি সেই হিসাব করি গাণিতিক হারে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ওয়ান ইস টু থ্রির জায়গায় হচ্ছে ওয়ান ইস টু 
0.56. This is persisting in our country. On a registered physician and registered nurses. এবং দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে আমার এখানে পলিসি মেকাররা বসে আছেন ডিজি সাহেব আছেন সচিব মহোদয় আছেন মেডিসিন সেক্রেটারি আছেন এবং সবাই শিক্ষার সাথে জড়িত কি হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে পলিসি মেকারদের ধারণা আই এম সরি টু সে ইফ আই আর রং যে আই মাস্ট অ্যাপোলোজাইজ সেটা হচ্ছে যে তারা মনে করেন যে চিকিৎসা মানেই হচ্ছে চিকিৎসক এবং তারা যে আপনার এই টোটাল হেলথ ওয়ার্ক ফোর্স তৈরি করার বদলে তারা আসলে চিকিৎসক তৈরির দিকে বেশি মনোযোগী এবং তারা একের পর এক মেডিকেল কলেজ খুলে চলেছেন তারা একের পর এক সে সমস্ত যে কোয়ালিটি আন্ডার কোয়ালিটি মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা বাড়াচ্ছে কিন্তু এখনই আপনি যদি হিসাব করেন তাহলে মেডিকেল কলেজের টোটাল আমি এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে স্ট্যাটিস্টিক্স যদি না দিতে পারি প্রায় ইলেভেন থাউজেন্ড স্টুডেন্টস আর এন্টারিং ইন টু ডিফারেন্ট মেডিকেল কলেজেস প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক অ্যান্ড সাম আর নট প্রাইভেট নট পাবলিক দ্যাট ইজ দ্য আর্মি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড যে নার্সেসের সংখ্যা যদি দেখেন আপনি তাহলে পরে এইট থাউজেন্ড তাহলে আপনার ইন ফিউচার হোয়াট উইল বি দ্য রেশিও ফিজিশিয়ান টু নার্সেস মানে গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল ডিক্রিজ ইন নাম্বার এই জিনিসটা আমি বারবার বলি বলি কিন্তু আমি জানি না কতটুকু মানে কাজ করবে এটা এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে যে কোয়ালিটি এই কোয়ালিটির দিকে আপনাদেরকে নজর দিতে হবে যারা আপনারা এই পেশায় আছেন যে শুধুমাত্র কোয়ান্টিটি দিয়ে আপনার কোনো কাজ হয় না যে কোয়ালিটি যদি না বাড়াইতে পারেন আপনি যদি যতই কোয়ান্টিটি বাড়ান তাতে আসলে ইউ উইল নট গেট দ্য বেনিফিট আউট অফ দ্যাট এইটা একটা বিষয় আমি মনে করি যে সবার খেয়াল করা উচিত তো এনিওয়ে মিডিয়া ওয়াইফসের ব্যাপারও যে আপনার হচ্ছে যে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা উনি একা তো শখ করতে পারবেন না উনি কিন্তু যে বিষয়গুলো উনি বুঝছেন উনি বুঝছেন বলেই যে আজকে যে নার্সদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করেছেন কোনো আন্দোলন ছিল না কোনো দাবি ছিল না কিছু ছিল না কেন যে কোয়ালিটি মেয়েরা যাতে বা ছেলেরা যাতে নার্সিং পেশায় আসে যে সোশ্যাল যে পজিশান সোশ্যাল যে ডিগনিটি এটা একটা বিশাল ব্যাপার এই জায়গাটা যে যার ফলে আমি দেখি যে এখন কিন্তু অনেক কোয়ালিটি মেয়েরা মানে দ্যাট ইজ দোস যে গার্লস আর গেটিং যে জিপিএ ফাইভ GPA 4 plus, something like that, they are coming in the nursing profession. It is a big deal, I am going to say, that we have power, our midwives, the maternity day, we have seen the achievement of our achievement. We have achieved the achievement of our achievement, we have achieved the midwives, we have achieved the WHO, সাথে যে অ্যাগ্রিমেন্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের আমাদের যে যে পরিমাণ আর করলে মিডিয়া মিডওয়াইফ প্রয়োজন আছে যে প্রায় প্রবাবলি মোর দ্যান টোয়েন্টি থাউজেন্ড অর সামথিং লাইক দ্যাট এবং আমাদের এখন আছে হচ্ছে যে সব মিলে যে ট্রেন্ড অ্যান্ড সার্ক মানে দ্যাট ইজ প্রপারলি এডুকেটেড মিডওয়াইফ মিলে হয়তো তিন হাজারের কিছু সরি বেশি আছে হয়তো মানে আপনার তিন হাজার তিনশো দুইশো এরকম সামথিং লাইক দ্যাট তো এখনও যে আপনার অনেক রাস্তা আমাদের পাড়ি দিতে হবে তো সে ব্যাপারেও যে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যাতে এই কোয়ালিটি মিডওয়াইফস আমরা তৈরি করতে পারি এবং পাশাপাশি শুধু তৈরি করলেই হবে না তাদের আবার যে কাজের জায়গাটা তৈরি করে দিতে হবে 
সে কাজের জায়গা যদি তার না পায় তৈরি যদি না হয় তাহলেও কিন্তু এই মানে আপনার নাম্বার অফ মিড ওয়াইফ বাড়ি আসলে কোনো লাভ হবে না তো যাই হোক এনিওয়ে আমি আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে তারা চলে যাওয়ার জন্য যে আমার বিশ্ববিদ্যালয় আসলে অনেকগুলো যে বিষয় আছে খুবই জরুরি সেই জন্য যেতে হচ্ছে আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি খোদা হাফেজ Thank you, sir. Now, I would like to request our guest of honor, Ms. Asha Torkelson, representative UNFPA Bangladesh, to deliver her speech. Ms. Asha Torkelson. Honorable Chief Guest, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Respected Chairperson of this graceful occasion and Chief Guest, Medical Education and Family Welfare Division, Ministry of Health and Family Welfare, respected all special guests, Director General, DGHS, Director General, DGFP, and DGNM, Director General, respected Registrar, Bangladesh Nursing and Midwifery Council, all guests of honor, WHO representative, and welcome to all of you midwives and midwives-to-be students of midwifery and all other guests. It is my great honor to be here today on International Midwifery Day, 5 of May. It marks a glorious opportunity to celebrate the important work that midwives are providing in delivering a world where every mother can deliver children safely and where women can also make free and independent decisions on the sizes and spacing and timing of the families that they want. Those goals are very close to the UNFPA, the United Nations Population Fund target and so we are very pleased to be working uh, with the government and supporting your institutions in this important agenda. You midwives are truly agents of change. And you are providing services and together you could actually, we have heard from eminent speakers before me, several of them, talking about your importance in bringing down 7% of all the necessary support in women during pregnancy and delivery and birth. And you could also together avert two-thirds of all maternal deaths. So your role is absolutely critical. We also know that you can provide support across the range of sexual and reproductive health facilities and services, from antenatal care, to family planning support, to cervical cancer screening, to delivery, to postnatal care, to, through training of sexually transmitted diseases and support in that, and you can also help prevent and uh, help in cases of gender-based violence. Those are very important roles that you play. We also wish to commend the government of Bangladesh for having taken such a strong stand and uh, notably Prime Minister Honorable uh, Sheikh Hasina for making such a pronounced stand in support of midwives. In fact, she just recently was awarded a most eminent um, uh, women empowerment uh, recognition uh, in merit of all of the support she has given in uh, empowering women. So we truly and strongly believe that midwives are leading the way in providing Madam. quality care in Bangladesh. And again, let me reiterate the importance of your role in the space of health. But that role goes actually beyond. Because you midwives are role models 
in your communities and societies. And as women, you are also stepping out and becoming economically empowered. And by doing so, you're also challenging and moving uh, women's roles forward. We strongly commend you and we are with you on your journey to empowerment. And we are proud of the work that you are doing 24 hours out of the seven days in the 52 weeks of one year. All the time, one midwife is on call. Still, however, we have some gaps and that is that many women still, 38% deliver at homes in Bangladesh. 42% of them are not assisted by a midwife. So we would like to encourage this number to grow. We would like women to seek help and seek your support more so. And we are with you on this journey. So we know that midwives know better that good health comes first. And you are at the first, at the front lines of providing care to ensure women can have a healthy experience during pregnancy and childbirth, and a happy one in most cases. It is known that educated and qualified midwives are able to avert approximately the two-thirds of all maternal and newborn deaths. I admire this noble profession, and I don't want to lose the chance to th thank the government of Bangladesh, in particular the Ministry of Health and Family Welfare, the development partners who work for healthier girls, healthy